வணக்கம் நான் பெஞ்சமின் ஃபார்மிங்கனோட ஃபவுண்டர் இன்னைக்கு நம்ம வந்து திருநெல்வேலியில் மாரந்த பக்கத்தில் ஒரு ஃபார்முக்கு வந்துருக்கிறோம் மிஸ்டர் சிரஞ்சீவி வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே இடத்துல வீடியோ ஷூட் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சிரஞ்சீவி வந்து ட்ரை பெல்ட் வறண்ட பூமியை ஆர்கானிக் மெத்தடில் ஒரு வருமானம் கொடுக்கக்கூடிய ஃபார்மாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அது ஒரு மாடலாக கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பித்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் இந்த ஃபார்ம் இது ஒரு ஒரு ஏக்கர் ஃபார்ம் டெமோ ஃபார்ம் இது வந்து ஒரு ட்ரையல் பிளஸ் டெமோ ஃபார்மாக டெவலப் பண்ணியிருக்கிறார் அவர் ஆரம்பிக்கும் போது என்ட் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா சயின்டிஃபிக்காக பண்ணணும் ஆர்கானிக் வந்து எல்லாரும் ஏனதானமாக பண்ணுறாங்க சயின்டிஃபிக்காக நம்ம பண்ணணும் அப்போ அந்த சயின்டிஃபிக்காக பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த ஏர் வாட்டர் பேலன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் அதனால தான் நான் வந்து நிறைய டெக்னாலஜி பார்த்தேன் பார்த்துட்டு ஃபைனலாக குரோட்ரானை செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன் இயருக்கு முன்னாடி இன்ஸ்டால் பண்ணார் இந்த ஒன் இயரில் என்ன நடந்தது உங்களுடைய நினை நீங்கள் என்ன நினைச்சிங்களோ அது நடந்ததா சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆச்சுதா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு தான் இன்னைக்கு வந்திருக்கிறோம் ஸோ என்ன லாஸ்ட் ஒன் இயரில் என்ன நடந்தது சரி இந்த ஒன் இயரில் நான் பார்த்த சேஞ்சஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலாக ஒரு நூறு மீட்டருக்கு நாற்பது மீட்டர் இருக்கக்கூடிய ஏரியா பரப்பளவு ஏரியா இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் முதல் நம்ம விசிட் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்லி என்டையராக நம்ம வந்து வெஜிடபிள் கிராப்ஸ் பண்ணுறோம் லேயர் பை லேயராக வச்சு பண்ணியிருந்தேன் அது வந்து நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடுச்சு நிறைய ஈல்டு எடுத்தோம் அண்ட் தென் நிறைய என்கொயரிஸ் வர ஆரம்பிச்சிது மல்டிபிள் ஃப்ரூட்ஸு ஃப்ளவர்ஸு இந்த மாதிரி என்கொயரிஸும் வரதுனால ஐ தாட் அட் டெசிஷன் இதை மூணாக டிவைட் பண்ணி நம்ம ஃப்ளவர்ஸு ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் மூணாகவே எடுத்து பண்ணணும்னு சொல்லி தான் அதை எடுத்து பண்ணேன் அண்ட் இது ஒரு லைவ் மாடல் தான் நீங்கள் பார்க்குறது ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குதுண்ணா முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அப்ரோச் வந்து அது ஒரு சயின்டிஃபிக்கலி ஆர்கானிக்கல் அப்ரோச்சாக இருக்கணுங்கிறது தான் என்னோடய மெயின் விஷனாகவே இருந்துச்சு ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம அப்ரோச் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ எனக்கு இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து நம்ம ரோட்ரான் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து வாட்டர் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்கேசிட்டியான ஏரியா அந்த ஏரியா வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் தாண்டி தான் நம்ம போய் தண்ணி சோர்ஸுக்கெல்லாம் பார்க்கணும் ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ரிசர்வரை கிரியேட் பண்ணோம் அந்த ரிசர்வரமே நமக்கு வந்து ட்ரேஸபிளாக இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஆனால் இப்போ ஒரு செவன்டி தௌசண்ட் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வாட்டர் இருக்குன்னா அதை நான் ட்ரேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் ஆயிருக்கு எல்லாமே நான் வந்து பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கு எனக்கு ஒரு சயின்டிஃபிகலி அப்ரோச் இருக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நான் ஃபார்மில் இருக்க முடியாது ஐ ஷுட் பி ஐ பி கீப் ஆன் ட்ராவல் ட்ராவல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஆமாம் அது போய் எனக்கு இங்கே எலக்ட்ரிசிட்டி இஷ்யூ வந்து பயங்கரமாக இருக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் எலக்ட்ரிசிட்டி இஷ்யூ வந்துட்டு ஸோ எல்லாமே நான் ட்ராக் பண்ணிட்டே இருக்கணும் பிளான்ட்டு வாடிடக்கூடாது வாட்டரும் கம்மியாக இருக்கக்கூடாது இந்த ஒரு சேலஞ்ச் இருந்ததுனால தான் நம்ம மெயினாக அந்த சயின்டிஃபிக்கல் அப்ரோச்சாக எடுத்தேன் ஸோ நம்மளோட சிஸ்டம் எப்படி எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சுன்னா ஐ கேன் ஈஸிலி ட்ராக் அவுட் டி கரண்ட் எனக்கு எப்போ கட் ஆகுது அதை என்னால் ஈஸியாக ட்ராக் அவுட் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன்னா அடுத்த செகண்ட் எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஒன்று ரெண்டாவது அதே மாதிரி வாட்டர் எப்போ தேவையோ ஸோ வாட்டரில் வந்து நம்ம டென்ஷியோமீட்டர்ஸ் எல்லா இதுலேயுமே நம்ம பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி அந்த தேவைக்கு ஏற்றாப்புலேயும் நம்ம வாட்டர் கொடுத்துக்கிறோம் எனக்கு எக்ஸஸாகவும் போகாத அளவுக்கு நல்லா பார்த்துக்கவும் முடியும் தனித்தனி <laughs> 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 முக்கியமான <laughs> 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 இதுக்கு மூணு பேர் இருக்கும் மூணு பேருமே ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டியை தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த மூணு பேருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டு போயிடுச்சுன்னா முதல்ல எனக்கு தான் கால் வரும் எனக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணி கரண்ட் போயிடுச்சா கொஞ்சம் பாருங்களேன் அப்படின்பாங்க அப்போ நம்ம ஆப்பை பார்த்து சொல்லுவேன் என்னன்னு <laughs> வச்சிருப்பேன் <laughs> 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 அதுவே அது வேலையை பார்த்துக்கும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குது நூறு மீட்டருக்கு நாற்பது மீட்டர் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குது இதுக்கு வெறும் ரெண்டு லேபர் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் வெறும் ரெண்டே லேபர் தான் அவங்களுக்கு உள்ள ஒர்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா களை எடுக்கிறது பூ பறிக்கிறது காய் எடுக்கிறது இவ்வளோ த
வந்து லேபர் எனக்கு கட் ஷார்ட் பண்ணி விட்டுருச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்ட் தென் ஈல்டு எனக்கு வந்து என்ஆர்மஸ் நல்ல ஒரு அருமையான ஈல்டு எனக்கு நம்ம ஆக்சுவலாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா பறிக்கிற ஸ்டேஜில் பூ நிறைய இருக்குது அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் பட்ஸும் கரெக்டாக வந்துட்டு இருக்குது ஸோ ஐ திங்க் உங்களுடைய இது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பட்ஸ் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் கிளாஸாக வந்துட்டு இருக்குது ஸோ இன்ஃபேக்ட் இதில் வந்து பக்கத்து ஃபார்ம்லேயே வந்து இன்ஆர்கானிக் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதையும் ஒரு இன்சர்ட் போடலாம் நினைக்கிறேன் அதை விட சேம் ஏஜ் இது வந்து நல்லா வந்திருக்குது ஸோ ஐ திங்க் இதை பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அந்த ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் அப்படிங்கிறத விட த சயின்ஸ் ஆஃப் மேனேஜிங் த சாயில் மாய்ச்சர் இருக்கு இல்லையா அந்த வேர் மண்டலத்துடைய ஈரப்பதத்தை மெயின்டைன் பண்றது ஐ திங்க் அந்த பண்ணும் போதே அது ஆர்கானிக் அதோடைய ரிசல்ட் வந்து நமக்கு நல்ல கண் கூட தெரியுது நினைக்கிறது இது ஒரு லைவ் மாடல் தானே ஆமாம் அதுக்காக தான் இதை மெயினாகவே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது மெயினாக நம்ம பண்ணுறதுக்கான காரணம்னா மோஸ்ட்டு நிறைய ட்ரை பெல்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய வேட்ட லேண்ட்ஸ் இருக்குது அவங்க என்ன செய்யணும் தெரியாமல் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு இது ஒரு விஷுவலாக காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாடல் ஃபார்மே நான் வச்சிருக்கேன் ஸோ இதில் மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் கிராப்ஸ் இருக்கிறதுனால யார் யாருக்கு என்ன ஜேர்னல் பிடிக்குது சிலவங்களுக்கு ஃப்ளார்ஸ் பிடிக்கும் சிலவங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் பிடிக்கும் இல்லை வெஜிடபிள் தான் எனக்கு கோர் ஃபோக்கஸாக இருப்பாங்க அது ஆர்கானிக்கலாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாங்கிற ஒரு கொஷினோட இருப்பாங்க இது வந்து ஒரு லைவ் மாடல் அதுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆர்கானிக் தான் அது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்லி ஆட்டோமேட்டடுங்கிறதுனால ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ஈஸி ஓவர் ஹியர் ஸோ இந்த ஈல்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இப்போ இந்த ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்டேஜஸ்லாம் இருக்குது முக்கியமாக ஒரு ஒரு ஆட்டோமேஷன் இல்லை ஒரு சிஸ்டம் இல்லை ஒரு நம்ம பொருளே வாங்குறா இருந்தாலும் அந்த பொருளுக்கு வந்து ஒரு லைஃப் இருக்கும் அந்த லைஃபுக்கு நமக்கு முக்கியமாக என்ன தேவை பொருள் ஒர்க் ஆகலன்ட்டா அதுக்கு ஒரு சர்வீஸ் முக்கியமாக தேவை ஸோ இங்கே சர்வீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக நான் சொல்லி ஆகணும் எனக்கு வந்து பயங்கர சப்போர்ட் ஆக்சுவலாக க்ரோட்ரான் வந்து என்ன மாதிரி சப்போர்ட்லாம் எனக்கு பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே கரண்ட்டு இஷ்யூ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த கரண்ட்டு போல்ஸ்னால் முதல்ல கால் பண்ணுறது க்ரோட்ரான்லேருந்து தான் சொல்லுவாங்க ஃபார்ம் வந்து இன்னாக்டிவாக இருக்குது கரண்ட் இல்லாமல் எனக்கு கரண்ட்டு சரியாக இருக்கான்னு பாருங்கள் சார்ன்ட்டு நாங்கள் பார்க்குறக்கு முன்னாடி அவங்க எங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க ஒன்று ரெண்டாவது வந்து சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் உடனே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் அந்த சிஸ்டம் வைஸாக டெக்னிக்கலாக நமக்கு நிறையா டவுட்ஸ் வரும் ஏன்னா ஆட்டோமேஷன் இஸ் நியூ டு மார்க்கெட் அது க்ரோட்டான் பண்ணுற ஆட்டோமேஷன்ஸ் வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி நியூ இது வரைக்கும் யாரும் இப்படி பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க பிகாஸ் இதில் வந்து நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது உதாரணத்துக்கு இரிகேஷனுங்கிற ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் முதல்ல வந்து மாய்ச்சர் சென்சார்ஸ் இருக்குது டைமர் இருக்குது இது போக இன்டர்வல் பேஸ்டு பீரியாடிக் பேஸ்ட் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட செட்டிங்ஸில் நம்ம பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒவ்வொரு ஃபார்மருக்கும் ஒரு ஒரு ஐடியாலஜி இருக்கும் எல்லா ஐடியாலஜிக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு சிஸ்டமாக தான் நான் வந்து க்ரோட்ரானை பார்க்குறேன் ஸோ அதில் என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் அவங்களோட டெக்னிக்கல் டீம் வந்து எப்பவுமே நமக்கு வந்து பேக்கப் கொடுக்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்க உடனே உடனே நமக்கு சப்போர்ட்டும் பண்ணிடுறாங்க நிறைய மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க எல்லோரும் பேரையும் மென்ஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் முக்கியம் முக்கியமாக சொல்லணுன்னா கிணை அருள் இருக்கிறாரு அவங்க ஹெட்டு எப்பவுமே சப்போர்ட் பண்ணுவார் எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் ஒரு இன்முகத்தோடு தான் நமக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் என்னென்ன பண்ணணும் அடுத்து என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஆக்சுவலாக பெர்னாக்கு தான் இது கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணணும் அவங்கள்ட்ட இண்டிவிஜுவலாக நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்துட்டு அவங்களோட ஸ்டாஃப்ஸை எம்ப்ளாயிஸை வந்து அவ்வளோ ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுருக்கீங்க கொஞ்சம் எங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுங்கண்ணா ஏன்னா வேறு இந்த பிஸ்னஸ் சின்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து இருக்கும் அதை எங்களுக்கே ஒரு பெரிய சேலஞ்செலாம் இருக்குது எப்படின்னா இந்த ஜென்ரேஷன் அப்படி ஏன்னா எல்லாமே யங்ஸ்டர்ஸ் தான் அவ்வளோ அருமையாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அது கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து பாராட்டை சொல்லியே ஆகணும் அண்ட் ஐ திங்க் இந்த இடத்துல நானும் ஒரு சின்ன விஷயத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் என்னென்னா இந்த பர்டிகுலர் ஃபீட்பேக் வந்து எங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கஸ்டமர் ஃபார்மர்ஸ்ட் வந்து எங்களுக்கு வரும் என்னுடைய ஒரு சின்ன ஃபிலாசபி என்னென்னா நான் உங்களை நம்புகிறேன் நான் உங்களை நம்பும்போது நீங்கள் வந்து ஆப்வியஸ்லி நம்பிக்கை திருப்பி கொடுப்பீங்கன்றதையும் சேர்த்து நம்புகிறேன் கரெக்ட் இதே ரிலேஷன்ஷிப் தான் நான் வந்து என் எல்லா எம்ப்ளாயிஸ் நான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அதனால் அவங்க யாரையுமே நான் வந்து ஒரு மைக்ரோ மேனேஜ் பண்ணுறது அவங்கள நோண்டிட்டு இருக்குது இதெல்லாம் இல்லை அவங்களுக்குன்னு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது எல்லாரும் பொறுப்பு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாவே ஒழுங்காக பண்ணுவாங்கன்றது என்னோட நம்பிக்கை சூப்பர் அந்த நம்பிக்கையை வந்து வீணடிக்காமல் என் டீமும் இருக்குது ஆக்
ஐ திங்க் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கிற மாதிரி தெரியுது நீங்க வந்து நிறைய ஸ்டடி பண்ணிட்டு குரோட்ரான் போட்டா கரெக்டா இருக்கும் கன்க்ளூஷனுக்கு வந்திருந்தீங்க ஒருவேளை குரோட்ரான் போடாம இருந்தது தான் என்ன நடந்திருக்கும் ஏதாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா கண்டிப்பா ஆக்சுவலா குரோட்ரான் இல்லைனா நமக்கு வந்து முக்கியமானது நான் இப்போ வந்து இரிகேஷன் வந்து ஒரு மேண்டட்டரி ஏற்கனவே ட்ரை லேண்டு அது எல்லாமே சொல்லியிருந்தேன் இப்போ ட்ரை லேண்டாக இருக்கும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் நான் லேபருக்கு வந்து கமாண்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் என்ன நடக்குங்கிறது நமக்கு தெரியணும் சிபிளாக தெரியாதது ஒரு பெரிய ட்ராபேக் தான் அது வந்து அது இல்லைன்னா நினச்சே பார்க்க முடியாது அட்லா அன்இமேஜினபிள் தான் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பிளான்ட்டுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் வந்து நம்ம மேனுவலாக கொடுக்கும்போது ஏகப்பட்ட சேலஞ்சஸ் நமக்கு இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டு டோ இந்த கிளைமேட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஓப்பனாக வளர்க்கும்போது நம்ம கிளைமேட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ சில நேரம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சன்லைட் இருக்கும் ஆனால் டாப் லேயரில் மட்டும் எப்போவுமே தண்ணி இருங்காமல் இருக்கும் ஆனால் உள்ளே இருக்காங்கிறது தெரியாது தெரியாது இல்லை அவுட்டரில் நல்லா ட்ரைடாக இருக்கும் ஆனால் இன் இன்னர் லேயரில் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் இருக்கும் இது எதுவுமே நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண பண்ண முடியாது ஒவ்வொரு தடவையும் மேனுவலாக மேனுவலாக தான் நம்ம வந்துட்டு ஒரு லேபர் என்ன செய்வான்னா பார்ப்பான் மேலாக்க ஈரம் இருக்குதான்னு பார்ப்பான் இல்லையா வாழ்வை திறந்துட்டு போயிடுவாங்க உரம் கொடுக்கணுமா ஸ்கெடியூல்டாக கொடுக்கணுமா தேவைக்கு கொடுக்கணுமாங்கிறது தெரியாது ஓகே இன்னைக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டாரு சார் கொடுத்துருவோம் ஆனால் தேவையாங்கிறது தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரு பெரிய சேலஞ்சு இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணலைனா ஸோ அதெல்லாமே நான் வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக பார்க்குறேன் நான் ஸோ பேசிக்கலி ஐ திங்க் நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இருக்கிற தண்ணியே கொஞ்சம் ஆமாம் கரண்ட் வர்றதே கொஞ்சம் நேரம் கரண்ட் ஸோ இந்த தண்ணியை வந்து தேவைக்கேற்றவில் கொடுத்து அந்த எழுபதாயிரம் லிட்டர் நீங்கள் சேர்த்து வச்சாலும் அதை வந்து ஒரு ஃபியூ டேஸுக்கு ஓட்டி ஹெல்ப் பண்ணுது ஆமாம் ரெண்டாவது வந்து பவர் எப்போ வருதோ அப்போ வந்து அப்படியே டக்குன்னு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் போயிட்டு வேலையை பண்ணி விட்டுருது நடக்கும் அதனால அந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் உங்களை வந்து ரிலீவ் பண்ணி விட்டுருச்சு எஸ் அண்ணா எஸ் அண்ணா அதுதான் ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் தான் இப்போ ட்ரை லேண்டுக்கு இந்த ரெண்டு சேலஞ்ச் வந்து ஒரு முக்கியமானது மற்றபடி பிளான் ஃபிசியாலஜி அதெல்லாம் இருக்குது நம்ம பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் கிராப் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அதுக்கு நைட்ரஜன் டெஃபிஷியன்சி பாஸ்போர்ட் இதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து நம்ம செய்கிறது இருக்கும் பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் இதுதான் பேசிக் பேசிக்கை சரி பண்ணிட்டாலே மற்றது எல்லாமே பிளான்ஸே பார்த்துக்கும் அதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபார்ம் தான் நைஸ் ஸோ எஸ் அண்ணா ஸோ உங்களுடைய ஆரம்ப கொள்கை வந்து இந்த மாதிரி வறண்ட இடத்த செலுத்த வருமானம் தரக்கூடிய பூமியா சயின்டிஃபிக்காக ஆர்கானிக்லி பண்ணணுங்கிறது உங்களுடைய ப்ராட் தீமாக இருந்தது இல்லையா ஸோ இப்போ ஒரு ஏக்கரில் டெமோ பிளாட்டில் சக்ஸஸ் பார்த்துட்டீங்க உங்கள் அடுத்த திட்டம் என்ன சார் என்னோடய இலக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறுக்குள்ள குறைஞ்சது ஒரு தௌசண்ட் ஏக்கர்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுங்கிறது என்னோட ஆசை அதுவும் வறண்ட பெல்ட் ஆமாம் வறண்ட பெல்ட்டில் தண்ணி ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு சாயில் பண்ண முடியுமா முடியாதா எல்லாத்தையுமே ஒரு சயின்டிஃபிக்கல் ஆர்கானிக்கல் அப்ரோச்சில் நான் இதை பண்ணி கொடுக்கணுங்கிறதா என்னோட வியூ அது ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கலாம் ஃப்ளார்ஸாக இருக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸாக இருக்கலாம் அந்த சாயிலுக்கு என்னென்ன சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வருமோ அதை ஒரு ஸ்டடி எடுத்து இது எல்லாத்துக்கும் மக்கள் கொண்டு போய் சேர்க்குறதா என்னோட பெரிய விஷன் ஸோ அதைப்படி தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கண்டிப்பாக குரோட்ரானோட சப்போர்ட்டு எங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவை கண்டிப்பாக ஆக்சுவலாக இதில் நான் இன்னொரு ஆட் ஆனே சேர்த்து சொல்லிடுறேன் சிரஞ்சீவ் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாருன்னா இப்போ இந்த ஃபார்மை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிற தண்ணியை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த பவர் பிரச்சனை இருக்கும்போதெல்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுறது குரோட்ரான் ஹெல்ப் பண்ணுது குரோட்ரான் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் இந்த சக்ஸஸ் கொண்டு வந்திருக்க முடியாது அப்படின்னாரு இப்போ வந்து லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் என்ன பண்ணுறாருனா ஆக்டிவாக ஒரு டீலர் ஷிப் எடுத்து நிறைய கஸ்டமர்ஸையும் ஆன்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு இன்ஃபேக்ட் அவருடைய கொள்கை வந்து அந்த வறண்ட பெல்ட் அதனால் அவர் ஆன்போர்ட் பண்ணுற கஸ்டமர் எல்லாமே வந்து வறண்ட பெல்ட்லேருந்து தான் ஆன்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் இப்போ வந்து ஒரு தேனியில் போயிட்டு விவசாயம் பண்ணி சக்ஸஸ் காட்டுறது இல்லை பொள்ளாச்சி ஊட்டி இங்கெல்லாம் போய் சக்ஸஸ் காட்டுறது எஸ் அது ஒரு சக்ஸஸ் தான் ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாருனா செமி பாலைவனமாக சூஸ் பண்ணி அதில் வந்து ஒரு பர்சனல் கொள்கை இந்த மாதிரியான பாலைவனம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் கிடைக்கிற தண்ணி கொஞ்சம் தான் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதையும் வந்து அந்த இடத்துலேயே வந்து பர்க்குலேட் பண்ண வச்சு அதுலேருந்து வருஷம் ஃபுல்லும் தண்ணியை யூஸ் பண்ணி விவசாயம் பண்ணி ஒரு வறண்ட இடத்த சோலைவனமாக்கி அதுவும் வருமானம் கொடுக்கக்கூடிய சோலைவனமாக கமர்ஷியலி சக்ஸஸ் கமர்ஷியலி சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்ற ஒரு தீமோட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறா
மாதிரி இந்த மாதிரியான யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வந்து குயிக்காக வரணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் வணக்கம் பெஞ்சமின்